இந்தியா கிளிஸ் நேயர்களுக்கு நான் தான் அம்பிகா இவர் என்னோட பிரதர் சுரேஷ் அதாவது படம் நடிக்கிறதுக்கு வரும்போது நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கும் மனசில் இருக்கிற ஒரு ஆசை தான் வரும் கொஞ்சம் நாட்களுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா நம்ம நிறைய படங்கள் பண்ணுறோம் இது எனக்கு தெரியுமே அது எனக்கு தெரியுமே நான் இது கற்றுக்கிட்டேனே என்னால் நடிக்க முடியுது எனக்கு நடிப்பு சொல்லி கொடுக்க முடியுது சொல்லி கொடுக்கறத வாங்கி அது செய்ய முடியுது இப்படின்னெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது எல்லாரோட மனசுலையும் வர்ற ஆசை தான் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணேன் என்ன பட் அப்போல்லாம் என்னென்னா ஹீரோயினாக அந்த ஐடிஸில் ஹீரோயினாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த டைமில் டைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஆசை வந்து அது என்ன நடவடிக்கையில் கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அது ஒரு ரிஸ்கி பிஸ்னஸ் அதாவது எப்போவுமே சினிமாவில் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஒரு கேரக்டரோ இல்லைனா ஒரு ஹீரோயினோ ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதை அப்ரப்டாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டப்புன்னு இன்னொரு ஃபீல் இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கோ இன்னொரு ஃபீல்டுக்கோ போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது டைரக்ஷன் ஃபீல்டு இல்லைனா கேமராமேன் அப்படின்னு போனால் என்ன ஆகும்னா ஆர்டிஸ்ட்டாக நடிச்சுட்டு இருக்கிற அவங்க வந்து இனிமேல் அவங்க நடிக்க மாட்டாங்க இனிமேல் அவங்க கேமராமேன் தான் இல்லைனா இனிமேல் அவங்க டேரக்டர் தான் இல்லை இனிமேல் அவங்க எடிட்டர் தான் இல்லைன்னா இனிமேல் அவங்க ஆர்ட் டேரக்டர் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம ப்ரொஃபஷன் அது பாதிக்கும் அதை அவங்க அப்புறம் அதுக்கு மேலே நம்மளை கூப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அட் தேட் டைம் இட் வாஸ் அ ரெஸ்கி பிஸ்னஸ் அப்போ நான் ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது பண்ணலை இப்போ வந்து கல்யாணம் குழந்தைகள் அவங்க என்ன சொல்கிறது அவங்க எல்லோரும் பெரியவங்க ஆகிட்டாங்க மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண வரும்போது இந்த ஏஜுக்கு இப்போ இருக்கிற நம்ம ஃபிசிக்கு கிட்டே அந்த மாதிரி உள்ள கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது மறுபடியும் அந்த ஆசை அப்படியே தலை நீட்டிச்சு ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ தான் இப்போ தான் அது ஃப்ரூட்ஃபுல் ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பு வந்தது கொஞ்சம் லேட்டானாலும் வந்தது லேட்டஸ்ட்டாக லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது அதாவது சுரேஷ் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபீல்டில் எப்படி இருந்தோமோ நாங்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் ஒன்று தான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஷூட்டிங்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கு என்னோட ஷூட்டிங்லயும் இருப்பாங்க ராதா ஷூட்டிங்லயும் இருப்பாங்க அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் பிலிம்ஸ் நான் பண்ணேன் அதே மாதிரி ராதா பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் இல்லை ஷூட்டிங்ல இவங்க இருந்திருக்காங்க அதுல இருந்து சினிமா யூனிட் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து எனக்கு ஒரு வீடு மாதிரி ஆக்சுவலி ஸோ பார்த்து கற்றுக்கலான்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஆர்வம் இன்ஜினியரிங் முடிஞ்சோடனே ஃபிலிம் ஸ்கூல் பண்ணோன்னு ஆசை இல்லை நான் ஃபிலிம் ஸ்கூல் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு டென்ஷன் இல்லை இந்த ஃபீல்டில் அந்த ஒரு சினிமா லொக்கேஷன் வரும்போது இந்த ஐ எம் மோர் அட் ஹோம் ஆமாம் ஸோ அது ப்ளஸ் ஓ ஆக்சுவலாக டைரக்ஷன் பண்ணுங்கிறது என்னோட ஆசை தான் ஆனால் ஒரு டெக்னிக்கலாக ஓரளவுக்கு எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை டைரக்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் ரொம்ப நடிக்க வைக்கிறதா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலாக சவுண்டாக இருக்கும் ஆனால் நடித்தவங்க நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்கு டெஃபினட்டாக அக்கா மாதிரி ஒரு ஆள் கையில் இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா நடிச்சிருக்காங்கன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்த கமெண்ட் ஸோ ஃபுல் கிரெடிட் கோஸ் டு மை சிஸ்டர் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் அந்த யூனிட் அவங்க கூட நமக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று ஒன்று இருக்குது இல்லையா அது ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் இருக்கணும் மனசில் ஒரு கோபம் வச்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணால் அது சரி வராது ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியாக நீங்கள் இருந்தால் தான் நம்ம எல்லாருமே இருந்தால் தான் அந்த ஒர்க்கிங் அட்மாஸ்பியரும் சரி நம்ம நினைக்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த விஷயத்துலையும் அவன் வெரி பட் ஹீரோயின் வந்து மிஸ் கேரளா இந்து தம்பி ஆடிஷன் பண்ணி தான் எடுத்தோம் வி ஹவ் நாட் யூஸ்ட் எனி ரெக்கமெண்டேஷன் இந்தியாவுக்கு அவர் படம் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லும்போது அவங்க சைடில் இருந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் ரெக்கமெண்டேஷன் என் படம் நடிக்க வைங்க என் பையன் நடிக்க அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் ஏற்றுக்கலாம் நல்லா ஆடிஷன் பண்ணி ஹீரோயின் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹீரோ வந்து இது வரைக்கும் படமே நடிக்காத ஒரு ஆள் ஆக்சுவலி இந்தியன் ஆர்மியில் மிலிட்ரியில் மேஜராக இருக்கார் அவரை ஆடிஷன் பண்ணேன் ட்ரைனிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நடிக்க வச்சாங்க ரொம்ப ரோவாக இருந்தாங்க எல்லாமே நியூ ஃபேஸ் யாருமே ஏன்னா நியூ ஃபேஸ் நடித்தா தான் ஒரு ரியல் படமாக தெரியும் இது வந்து இப்போது விஜய் சார் மாதிரி ஒரு அளவாக நடிக்க வச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அவரோட ப்ரீவியஸ் மூவிஸ் நம்ம தலையில் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகிறாங்க நியூ ஃபேஸுக்கு ஒரு இந்த சப்ஜெக்ட் நியூ ஃபேஸ் நல்லா இருந்தது ஆடிஷன் பண்ணி நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணி நடிக்க வச்சுக்
நாங்கள்லாம் பிறந்து வளர்ந்த பிறந்து வளர்ந்த எங்களோட வீடு தரவாடுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் படம் படமே ஃபுல்லாக ஷூட்டும் டெஃபினட்டாங்க மறுபடியும் இந்த படம் வந்துங்க இந்த படம் பார்க்கும்போதுங்க இது ஒரு சாதாரண சினிமா பார்க்குற மாதிரி தோணாது ரியலான ஒரு சம்பவம் ரியலான ஒரு சம்பவத்தில் ஆடியன்ஸ் அவங்க கூட போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு என்னன்னா முதல்ல அக்கா அக்கா டேரக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொன்னோடனே ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ணாலும் நல்லா இருக்காது இவங்க ரொம்ப நேச்சுரலாக நடிப்பாங்க அவங்க அந்த பயம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கே ஒரு டென் டேஸ் அவங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாக இவங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஜாலியாக ஜோக்கெல்லாம் அடித்து பிஹேவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் பார்க்குறதுக்கு சீரியஸாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த டென் டேஸ் ட்ரைனிங்லேயே ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க அதான் நான் சொன்னது முதல்ல அந்த கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு நீங்கள் வந்தால் தான் உங்களுக்கு கொடுத்து எடுக்க முடியும் அதனால பிளஸ் நடிக்கிற ஆளுங்களே தான் கேமரா யூஸ் பண்ணுவாங்க கேமராமேனே கிடையாது படத்தில் ஸோ நடிக்கிற ஆளுங்களே கேமரா கையில் வச்சு நடிக்கணும் ஸோ கேமராவும் அவங்க பார்க்கணும் நடிக்கணும் இன் பிட்வீன் அப்படி இப்படி கேமரா பார்த்தாச்சுன்னா லுக்கு போயிடும் ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த ட்ரைனிங் தான் எங்களை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிடுச்சு இல்லைனா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருக்கும் அப்போது த என்டயர் ட்ரிப் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களை சுற்றி நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க உங்கள் எஃப்ஐஆரில் அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் சம்மந்தமாக எந்த டீட்டெயில்ஸும் இல்லை இந்த கேஸோட மிஸ்ஸிங் ப்ரூவே அது பட் இன்னும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ரிஹர்சலை பற்றி நீங்கள் சொன்னது ரிஹர்சல் அதாவது நடிக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த டேக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் உள்ள ரிஹர்சல் இப்போ இல்லை அப்போல இருந்து டயலாக் பேசாத டைமில் இருந்து அந்த ரிஹர்சல் உண்டு அது வேணும் இனிமேலும் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ரிஹர்சல் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அது உண்மையான விஷயம் ரிஹர்சல் பண்ணால் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி கம்மியாக இதுக்கு அங்கே லொக்கேஷன் போய் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் சீ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு சீன் முடிச்சிடுவோம் ஸோ ப்ரொடியூசரோட போனால் மார்னிங் எயிட் டு நைட் டென் வர மீட்ரு மாதிரி ஆட்டோ மீட்ரு மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவர் பணம் இதுக்கு நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வைக்கணும் முன்னாடியே உட்காந்து எல்லாம் ரில ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு ஆன் த ஸ்பாட் டக் டக்குன்னு வேலை முடிச்சு போனால் ஷூட்டிங் டேஸ் கம்மியாகும் படம் எக்கனாமிக்கலாம் முடியும் போது <laughs> வர்ற ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் சரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி ஏன்ப்பா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரிக்கு முன்னாலேயே அவங்க கேட்க போகிறது கேட்குறது எத்தனை நாளில் முடிப்பேன் இது தான் கேட்குறது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் அதாவது ஒரு டைரக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு எக்கனாமிக்கலாக எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மூவி தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே ஷூட்டிங்கே தேவையில்லைன்னு நான் நம்புகிறாள் நான் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் போவேன் இந்த படத்தில் ஒரு ஷார்ட்டு ஹீரோ கேமரா எடுத்துகிட்டு ஏர்லி மார்னிங் அப்படியே வந்துட்டு இருப்பார் பாட்டு பாட்டிகிட்ட வந்துட்டு இருக்கும்போது ஹீரோ ஹீரோயினோட ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இப்படி வாழில் இருக்கும் இருக்கிற ஃபோட்டோ வந்து இப்படி இப்படி இருக்குது எந்த ஃபோட்டோ ஸ்டைடாக தானே இருக்கும் ஸோ அவர் கிட்டே போய் அந்த ஃபோட்டோ அப்படி பிடிச்சி சரி பண்ணணும் சரி பண்ணணும் ஆனால் அந்த ஷார்ட்டுக்கு ரீலான ஷார்ட் அவர் கேமரா எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபோட்டோ கிட்ட போனோடனே அந்த ஃபோட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்கணும் பேங்க் பேங்க் எல்லோரும் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஏதோ பிரச்சனை அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்குங்கற ஒரு ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சு அது இல்லாம அன்னைக்கு அந்த அந்த போட்டோ அப்படி சாஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு சாயந்தனோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்க கிட்ட மாடிக்கு போய் அத எடுத்துட்டு வர நான் போறேன் ஒருத்தர் கூட மேல போக மாட்டாங்க மேல போல அது அவன் கேமரா எடுத்துட்டு ஓடி போறது அதெல்லாம் பழைய ஒரு கிணர் மாதிரி ஒரு ஏரியா ரப்பர் ஸ்டேட்டுக்குள்ள அங்க போய் ஹீரோயின் தேடி போற மாதிரி ஒரு ஷாட் அந்த ஏரியா ஃபுல்லா நிறைய பாம்பு கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு பத்து இருபது பேராவது பாம்பு கறி செத்து போயிருக்காங்க அங்கே வான ஒரே ஒரு லைட் எடுத்து ஷூட் பண்ண முடியும் அவங்க தான் போக முடியும் ஹீரோ போகிறதுக்கு பயம் ஹீரோ எல்லாருக்குமே பயம் பூஜை போட்டு யூஸ் பண்ணா டீமன் உள்ள வரும்னு சொன்னாருல்ல அது உள்ள இருக்கு இங்கதான் இருக்கு
பல்லிய பார்த்தா கூட பயங்கர பயம் அது உண்மையில அந்த சீன்ல அந்த எல்லா பயம் ரியலான பயம் ஹீரோயின் உட்காந்து நடுங்கிறது எல்லாம் ரியலான பயம் மோகன் <laughs> 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 மலையாளம் <laughs> 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 அப்புறம் மலையாளம் தமிழ் ஹீரோயின் அப்படின்னு வந்தேன் மட்ராஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் ராதா அவங்க வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தம்பி ராமார்ஜுன் புதுநெல்ல புதுநாத்து படத்தில் பரதராஜா சார் டைரக்டரில் நடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் சுரேஷ் நடிக்கிறதுக்கு வந்தார் சுரேஷ் நடித்தது என்னென்னா நான் நடித்த படம் ரீமேக் பண்ணி அதில் சுரேஷ் நடித்தார் அதாவது நான் நடித்த மலையாள படம் மறுபடியும் இத்தனை வருஷங்கள் கழித்து ரீமேக் ஆகிடுச்சு அதில் இவர் நடித்தார் ஆல்ரெடி நாலு பேர் ஆச்சா கார்த்திகா வந்தாங்க ராதாவோட பொண்ணு முடிச்சு இப்போ துளசி வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன டைரக்டர் அப்படின்ற இன்னொரு ஸ்டேஜில் மறுபடியும் மீடியா தே ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் மீ ஆஸ் ஏ டைரக்டர் இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் இல்லைனா அடுத்த வருஷத்துக்கு அடுத்த வருஷம் மை சன் பெரியவன் ராம் கேசவ் ஹீஸ் கோன் டு கம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக அவ்வளோ தொடர்கதைன்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த குடும்பத்துலேருந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு நியூஸு நம்ம ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு சினிமா ஃபேக்ட்ரி மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு மீடியாவுக்கு அதான் அதான் சொல்றது ஸோ அது அது சந்தோஷமா இருக்கு அது அப்படியே கண் ஒரு கண்டினியூம்னு சொல்ற மாதிரி அது அப்படியே லைஃப்ல அப்படி பார்க்கறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ கடவுள் மேபி உனக்கு சினிமா தான் உன்னுடைய சாப்பாடு ஸோ கடைசி வரைக்கும் உங்க ஜென்ரேஷன் போய்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது அப்படியே தொடரட்டும்னு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆதி ஜெனிஃபருக்காக டாக்டர் கூப்பிடலாம் முடிவு பண்ண வீட்டுக்குள்ள வந்ததுல இருந்து என்கிட்ட ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து என்னிட்டே இருந்தது அது என்ன வெளிய போ 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 தள்ளிட்டே இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கானே ஃபர்ஸ்ட் நான் பாக்குறேன் நீ எங்க இருக்க என்ன பேச மாட்டியா நீ என்ன பேயா பிசாசா யோரே என்ன சரிதலா உலகத்துல நிறைய விஷயங்களுக்கு இனிமே தான் பதில் கண்டுபிடிக்கணும் மிடில் படம் ஏ நீங்க பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கனா ரெண்டு விஷயம் மெயின் கேமராமேன் இல்லாத முதல் தமிழ் படம் சாங் ஃபைட் எல்லாம் இல்லாம இது ஃபர்ஸ்ட் படம் ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும் அண்டர் டூ ஹவர்ஸ் தான் படம் நீங்கள் கட்டடிச்சு கூட படம் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் டைரக்டர் சேர்ந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் ஜூன் செகண்ட் வீக் ரிலீஸ் பிளான் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவங்க சொல்லி ஏன்னா புது இந்த மாதிரி புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ் கிட்டே இருந்து வர என்கரேஜ்மெண்ட்டு தான் டேரக்டர்ஸுக்கும் சரி ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் சரி ஒரு வைட்டமின் இது மாதிரி நீங்கள் என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்து நீங்கள் தியேட்டரில் போய் அந்த படம் பார்த்து அந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகும்போது தான் அந்த படம் நல்லா போச்சு அந்த டைரக்டர் அவரை கூப்பிடுங்க எக்கனாமிக்கில் எனக்கு ஒரு படம் பண்ணணும்ப்பா இது தான் நீ நியூ ஃபேஸை போடு இல்லை தெரிஞ்சவங்கள போடு ஐ வில் ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைரக்டரும் அந்த டைரக்டர் ஒரு ஒரு டைரக்டர் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பீப்புள் அவங்களுக்கு வேலை வேறு கிடைக்கிது ஸோ வேலை வாய்ப்புகளும் அந்த ஒரு படத்தோட அந்த டைரக்டர்னால் வருது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களை மாதிரி ஆடியன்ஸ் பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணால் இட் வில் பி நைஸ் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கும் அது யூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் நீட் தேங்க்யூ இன்ட்ராக்லிட்ஸ் ஃபார் யர் சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஸோ